aquilo que eu sempre falo sobre cinebiografias. Se você quer realmente saber da vida do artista, vá assistir ao documentário. E tem um muito bom. Tem um documentário sobre a Amy Winehouse, chama Amy. Né? Ótimo. Muito, acho até que tá na Netflix. Muito bom. Muito, muito bom, bom mesmo. Muito bom. É, aí sim, ali passa a limpo a vida e a obra dela e tal. O, a cinebiografia, ela é uma visão da diretora, no caso, que é a Sam Taylor Johnson. Sabe o que Sam Taylor Johnson dirigiu? 50 tons de cinza. Ah, é verdade. É 50 verdade. tons de cinza. E ela fez um filme, ela não é novata na Seara Pop, ela fez aquele filme... É, puta, agora esqueci o nome, que é da infância e adolescência do John Lennon. É, então conta a infância e adolescência do John Lennon, até ele conhecer o tal de Paul McCartney e formar os Beatles. <risos> e, então ela não é uma neófita no mundo pop. É, então é uma visão dela e do roteirista. E quando isso acontece... Sempre é, não? Sempre é, sempre é. <risos> sempre é. E aí... É, e aí todas aquelas histórias que a gente vê no filme, se vocês forem assistir o filme, vocês vão ver. Ah, como ela conheceu o Blake, é, os, os, os diálogos entre eles. Gente, isso é tudo imaginado, né? Uhum. Isso a gente não sabe. Isso é feito baseado na, nos fatos que, que a gente sabe. O que eu achei curioso... Bom, primeiro, eu sou daquele Qual tipo... Qual é o recorte do filme? O recorte do filme é quando ela começa a fazer sucesso com o primeiro disco, o Frank. É, então, ela tá começando ali. Começa ela... O início do filme é ela bem mais nova e já, já pula pra ela é, gravando o primeiro disco, o primeiro contrato, o Frank. E é o período entre o Frank e o sucesso mundial de Back to Black... Quando ela, é, de certa forma, ela dá uma pausa na carreira. Ela dá, uma, ela, ela dá essa pausa. É, foi uma pausa que ela fez pensado, né? Caso pensado. E ela precisa parar e tal pra refazer a vida dela e tal. E ela já conhecia. Ela conhece o Blake. E aí começa o um relacionamento com ele. E o relacionamento, a gente sabe o que, que aconteceu. Todo mundo sabe disso. Entre idas e vindas, ele foi preso. É, aí ela foi, ele, ele foi, ela foi pro rehab, né? Finalmente ela foi pro rehab e parou com as drogas e tudo mais. Aí ele saiu e ele, eles terminaram, eles casaram, terminaram. Enfim, isso tudo tá no filme, tá? Tô só resumindo aqui. Mas esse recorte, esse é o recorte temporal. Mas o recorte que eu acho que interessa é o tema do filme. Muita gente... Bom, eu fui preparado pro pior, <risos> Fui para o cinema preparado, pior, estava preparado por uma bomba. E quando eu assisti, inclusive, com a nossa amiga, Carol Braga, né? Quando terminou o filme, Carol virou para mim e falou assim, é, não é o pior filme que eu vi na minha vida, não. Eu virei para ela e falei assim, mas também não é o melhor. Uhum. É exatamente isso, Back to Black. É, como eu fui preparado para o pior... Eu Você tive foi uma... porque muita, já, muita porque muita sua, gente já tinha falado ruins, as críticas né? ruins e tal. Porque eu acho que eu consegui ver um outro lado desse filme que as pessoas pouco pouco perceberam. É, todo mundo ficou as críticas negativas falaram muito sobre ah o filme não foca muito tanto na música e tal. Mas eu acho que esse é o lado positivo do filme. O filme é uma história a história dela e do Blake é a história o romance dos dois. E como é, romance, e que, sim, verdade, com tudo que envolve o romance dos que, dois, na verdade, né? verdade, assim, a gente assistindo o documentário, o documentário. Os, do, os documentários e acompanhando né, a história dela toda, na verdade, a decadência dela física, porque musical não houve, né? É, não, 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 é. não houve. Mas a decadência dela física mesmo foi por, por influência muito dele. Muito mesmo, dele, né? exatamente. Sobre essa relação tóxica que eles tiveram e ele afundou ela, ele, ele ajudou Você... a afundar ela, assim. E, e aí que levou ela, inclusive, à morte, né? Você já? falou a palavrinha mágica. É como a relação dos dois era uma relação de amor, mas ao mesmo tempo era uma relação tóxica e destrutiva. Né? Era um muito relacionamento muito. tóxico que os dois Demais. tinham. Então eu acho que uh, uh, o filme foi muito esperto ao focar nisso. Né? Existe música? Claro que tem. Tem várias cenas dela cantando, de shows e tal. Mas não é o foco principal o, do filme. O, o filme é pra mostrar como que uma relação com que a, a que ela tinha com o Blake era uma relação de amor, mas extremamente tóxica. Ah, destruiu a vida é, dela, é, gente. Sim. Destruiu a vida dela. É aquela questão, né? É, eu acho que os documentários, se a gente for partir pro lado da música, pro lado do talento e do trabalho dela como um todo, eu acho que os documentários, eles focam mais. Né? E o filme, 
o, o que eu acho barato de filmes que focam em biografias é justamente pegar esse recorte, sabe? Essa parte, de, de, de às vezes, de uma carreira, às vezes, de uma vida pessoal, enfim. Esse é o barato, né? Esse é o legal. Porque se for retratar tudo em um filme, eu acho que fica cansativo, fica é. maçante, todo mundo já conhece. E todo mundo já conhece, é o que eu sempre falo, é. vai ver o documentário, então. É, agora... É, então, focando nisso, eu acho que a mensagem que o filme passa é essa. Era uma relação que, sim, tinha muito amor, muito mais da parte dela do que da parte dele. Mas, assim, o quanto uma relação pode levar à destruição, que foi é. o que acabou com ela. Ele levou ela para o mundo das drogas, né? Ela não, não era uma pessoa que... Pelo usava... contrário, ela era Pelo contrário, super, é. Super Se a gente certinha, pegar... Certinha, né? Uhum. Se vocês pegarem dela, né? nessa fase, inclusive, do Frank, do primeiro disco. Super né? tímida, né? Super, Super tímida, boa. né? Ela muito mais é, corada fisicamente Não, falando, né? Mais, mais, saudável. Mais, saudável, mais saudável, é. Gente, que dó, eu tenho uma dó é. É triste. Pra quem, é, é, agora, um outro intuito desse filme, que eu fiquei muito pensando quando acabou, é, será que também é um filme que apresenta ela para as novas gerações, porque a gente tem que pensar o seguinte, ela morreu em 2011. Nós aqui nos lembramos de tudo que Sim. aconteceu. Mas tem toda uma geração de gente muito mais nova do que a gente que não viveu isso. A música tá aí, os vídeos estão aí, o documentário tá aí. Tem noção da história, né? É, é. Não, não tem essa história é. viva na cabeça é. como a gente tem. Será que o filme cumpre essa missão? Eu acho que em parte. Porque... É, 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 aí eu acho que ele, o fato dele focar nessa só na relação né, não cumpre a missão de Mas apresentar eu não acho a carreira que a dela. Do filme é para apresentar ela para as novas também gerações. acho também eu acho. acho que é para é, fã são é, as pessoas que acompanharam é pra fã. a vida dela porque a gente é nós somos essas pessoas que acompanharam né que, que pegamos ela desde o começo eu, eu me lembro é, e olha que é uma época que a rede social nem era forte dessa forma como é hoje, né? Mas eu, eu me lembro que era todo dia. Que é, isso também, a vida todo. dela virou um inferno, né, é. gente? É, é, era a... todo dia você via algum escândalo e o, e, dela. E o público brasileiro na... acompanhou isso direitinho, porque ela veio fazer uma, uma série de shows um aqui no Brasil. Shows, dos últimos shows dela. Fez um show eu fui, é, 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 em Florianópolis. Sóbria, em Florianópolis, né? É, não, é, não, em Florianópolis, em Alegre, mais ou menos. Florianópolis e São Paulo. É, fez ali é. mais ou Paulo menos. Foi um horror. E aí São Paulo depois foi um desandou. Porque é. eles colocaram ela no, no, no hotel no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E aí proibiram, não, não coloca nada dentro do quarto dela, não pode ter nada de bebida é. alcoólica. Ela já foi pro quarto vizinho. Foi pro quarto vizinho. Já, o negócio já virou é. uma farra. É. E recebendo visita e não eu, sei ó, o quê. Eu me lembro, é, quando eu falo que a gente vive, é porque nós vimos o show da, da, da Amy aqui no Brasil, né? É, eu me lembro da gente no show e tal... E, o show acontecendo, a gente via... Era, era muito triste, gente, porque muito, já ficava muito. todo mundo esperando, é, né? esperando ela cair no palco. E ela já tinha né? tido um... um ela já tinha, já tido, tinha tido um perrengue de, um perrengue de internar. Um show, é. não aqui no Brasil, não, não, mas um outro fora. É. fora então ela passou já... uma temporada na, na Jamaica fazendo um detox, você lembra? Fazendo um gente? detox, é. isso. Uh -huh. Mas isso foi depois. Não, antes. Não, não, foi, foi antes. Foi antes. Foi antes. Porque ela, ela morreu em 2011. Esse show que a gente viu foi em 2011. Foi tipo janeiro de 2011. Ela fez esses shows no Brasil, depois ela parou. É. E depois só fez um, acho que na Bulgária, né? Que foi o último show dela, mais no meio do ano. Nesse período, entre os shows do Brasil e da Bulgária, ela não fez nada. Não fez show nenhum. Ela, ela, foi, ela foi pra essa praia da Jamaica, não foi, não? E talvez antes, tenha sido por aí. Antes. Não lembro a cronologia dos ah. fatos, não, né? Mas, assim, o, o que eu tô falando aqui, esse show... É, pra mim foi muito triste muito, ver aquilo no palco. Triste. Tanto que eu fui embora antes de acabar. Tanto eu lembro é, direitinho é. de ir embora antes de acabar. Energia, eu falei, eu não quero não ficar é, aqui. Sim. A energia não tava legal. É. É. Não tava legal. E tanto é que eu me lembro que era o, o My Thorn. Hey, my Hal Thorn. My Hal Thorn. E a Janelle Monet. Janelle Monet. E os dois, eles fizeram... Era um festival. Era um festival. E os dois se apresentaram antes dela. Ela era o último show. Só que o, 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 o Maia Hawthorne e a Janelle Monet, eles foram incríveis. Tão bons, os shows foram muito Monet, bons. É. A gente não, não era muito conhecida aqui no Brasil, a gente ainda ficou impressionado com ela, né? Quando a Amy Winehouse subiu no palco... Deu aquela baixada de... Já deu de, aquela de, baixada de e ela ainda estava muito ruim. 
eu me lembro que a gente, as pessoas ficaram deprimidas. A gente é. saiu deprimido do lugar porque nós falamos, gente, é. que tristeza. Então, foi, muito, foi tudo muito, é, triste, muito triste, né? É bom a gente relembrar isso, né? Que pra gente que viveu, foi tudo muito triste. A gente acompanhar foi. esse final de vida dela. E foi aquela coisa, né? Quando ela morreu, não foi surpresa pra ninguém. Não. Não. É, todo esperava. mundo já imaginava que, que isso podia acontecer. Ô, James, eu e... acho que é uma, uma tristeza dupla também. Porque uma pessoa muito jovem, uma artista muito jovem, 27 anos, e tem aquela questão também do talento desperdiçado, né? Isso, um talento incrível, isso. um talento extraordinário que foi desperdiçado é. de uma forma precoce. Um talento extraordinário, ela tinha uma carreira ainda muito brilhante pela frente, tenho certeza disso. É, enfim, é, entrou pro clube dos 27, né? É. Dos sim, artistas sim. que morreram 27. aos 27 anos. Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, todos com 27 anos. Antes de acabar, preciso falar da menina, Marisa Abela, a atriz, que é. Eu não, não chego a falar que ela carrega o filme nas costas. Porque ela. O, o filme tem esses, esses outros predicados que eu falei, mas é uma daquelas performances que vai catapultar a carreira dela. A Marisa Abela. Não é Maria Isabela, não. É Marisa Abela. Ela, ela é uma atriz muito nova, tem poucos trabalhos. O trabalho mais conhecido da, da, dela até agora foi numa série da HBO que chama Industry. Que é uma série até menor da HBO. E ela, e ela tá no Barbie também. Ela é uma das Barbies, né? Hum. É, são os dois trabalhos mais conhecidos dela. E aí ela foi escolhida para fazer Amy House. Eu acho o seguinte. É, ela canta no filme. Canta na trilha sonora e tal. Você, atriz e cantora... Cantar num filme sobre uma cantora... Não é, menino. Tem que ter muito culhão. Tem. Você, atriz e cantora... Cantar num filme sobre a Amy Winehouse... Terrigue. Tem que ser muito boa. Tem que ter muito mais culhão. Então, assim, palmas pra ela. Achei, assim, formidável. Né? Eu fiquei muito na dúvida se realmente ela tava cantando né do, durante o filme. Tive que até esperar os créditos pra ver ali se... Na trilha sonora, se era ela que estava cantando. Tem algumas músicas que ela canta, tem outras que são as originais da, da M que tocam e tal. Mas é, só o fato de eu ter ficado na dúvida, né, mostra o, o, o quanto ela se esforçou, o quanto ela se esforçou para ficar parecida, o quanto ela se esforçou para pegar todos aqueles trejeitos da M de fazer assim com a cabeça Sim. e tal. No início até me incomodou isso um pouco. Eu falei, acho que ela tá forçando Meio demais. Caricado. Mas depois, quando você entra na, na personagem, você fala assim, se ela não fizesse isso, não seria Amy Winehouse. Não seria uma composição perfeita. Não seria. Tô vendo aqui o, o, o Blake Fielder deu uma entrevista pra um... O original, um né? Programa, o Blake original. O, o verdadeiro, é. o, o ex dela lá. E ele falou que assistir o filme foi quase terapêutico, que ele se sentiu representado de uma forma mais precisa. É, Tá aí. É. Eu tô pensando até no, que, é. no que, que ele quer dizer com esse representado de forma aqui, precisa. Ó, não no sentido de ser deixado de lado, de amenizar, como ah, tá. tem sido dito. Só no sentido de que não foi apenas sobre vício. Né? É, não foi mesmo não. Não foi mesmo não. Né? Ele tem... Olha, o ator também, o Jack O'Connor, muito bem no papel. É, ele, a participação do Blake no filme, da Amy Winehouse, ele é... Não vou dizer que ele é co é, protagonista, porque a protagonista é ela, tudo orbita em torno dela, mas ele é, é como eu disse, é um filme sobre os dois. Sim. Né? Uhum. E sendo um filme sobre os dois, ele não poderia ter uma participação menor, é, né? É então é isso. É um filme polêmico, muita gente está detestando, muita gente está adorando. Eu tô ali no meio do caminho, acho mais ou menos, mas Entro cabe a você o aí. Bob Marley falamos aqui da Amy Winehouse. Ah, não, da Amy é melhor. É? Ah, é. é. Porque do Bob, Bob Marley eu detestei. <risos> detestei. Detestei. Não, não acho que fez jus ao Bob Marley. Ai, ai. É tá 